हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे स्किन की फुल इचिंग के बारे में कई लोगों को कई लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है फुल इचिंग में और कई लोगों के क्वेश्चन होते कि आफ्टर बात हमको ज़्यादा इचिंग होती है और ये इचिंग एक ऐसी चीज़ है इसको रोका नहीं जाता कई लोगों को कभी बेड बग्स के बाइट होते हैं तो उनको रात को ज़्यादा इचिंग होती है लेकिन किन को कौन सी एलर्जी होती है उससे क्या होता है एनी टाइम इचिंग आ जाती है वो खुजला खुजला के नाखून से परेशान हो जाए वो खुजलाना नहीं चाहते हैं लेकिन इतने हेल्पलेस हो जाते हैं जो उनको ज़बरदस्ती खुजलाना पड़ता है जो आगे चल बहुत खून भी निकलता है बहुत आगे चल बहुत गलत परिणाम निकलता है लेकिन क्या किया जाए और दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगी किसी को ज़्यादा इचिंग होती है तो उनको क्या करना चाहिए थोड़ा आपको टिश्यू नैपकिन सॉफ्ट चीज़ लेके हल्का सा आप अपने आप को थोड़े तसली के लिए कर सकते हो लेकिन अभी तो हम आपको वो इसके लिए उपाय बताएंगे पर इमरजेंसी किसी को कुछ ऐसे होता है जब तक दवाई असर करे तो आप ये भी टिप अपना सकते हो और दोस्तों आज मैं आपको बहुत सारी टिप्स बताऊंगी उसमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो जो जिसको कोई चीज़ किसी को नहीं मिलती कोई किस कंट्री पे हो में होता है कोई किस कंट किस जगह पे होता है तो वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है तो मैं आपको चार पांच टिप्स बताऊंगी उसमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो और कुछ खाने की चीज़ें भी बताऊँगी और लगाने की चीज़ें भी बताऊँगी आपको फुल फुल टिप बताऊँगी इवन हैंड मुद्रा भी बताऊँगी आप स्टेप बाय स्टेप बने रहना मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगी जिससे आपको काफ़ी तसली मिलेगी दोस्तों कहीं किसी किसी को दानों में से पानी निकलता है किसी किसी का खून की तरह लगता है काफ़ी तरह की एलर्जीज होती है स्किन प्रॉब्लम्स होती है जो इचिंग के रूप में बदल जाती है तो दोस्तों हम आज हम बात करेंगे कुछ चीज़ लगाने के लिए कुछ चीज़ आपको लेना होगा उसके बारे में तो दोस्तों हम शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों आज हम मैं आपको पहला सबसे पहला टिप आपको बताऊंगी जिसमें आपको सब मोस्टली हंड्रेड परसेंट लोगों को ये टिप आराम से काम भी आएगी और ये चीज़ें आराम से मिल जाएगी तो सबसे पहले आपको क्या लेना है आपको लेना है और है ना खोपरा जो कोकोनट ऑयल ऑर्गेनिक लेना है आपको जो असली खोपरा है वो लेना है दोस्तों कई बार हम गलत चीज़ें लेते हैं फिर असर नहीं होता तो फिर ऐसे लगेगा कि इसने फ़ायदा क्यों नहीं हुआ हमको नहीं आपको जो भी चीज़ें लो मेक श्योर sure करो कि आपको कि वो क्वालिटी अच्छी हो और जैसे हम लेंगे अभी है ना खोपरा कोकोनट ऑयल लेंगे अच्छा वाला और दूसरी चीज़ हम लेने वाले सिंपल सी एक कपूर जो आप है ना बना आप भगवान के लिए यूज़ किया जाता है और मच्छरों को बगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है आपको वो कपूर लेना लेना है तो मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ आपको लेना है हंड्रेड ग्राम्स कोकोनट तेल कोकोनट ऑयल आपको नारियल का तेल लेना है हंड्रेड ग्राम्स और पाँच ग्राम आपको कपूर लेना है पाँच ग्राम उसको क्या करना है आप पूरी तरह से पीस लो उसको एक ग्लास की बोतल आपको लेना है उसमें आपको हंड्रेड ग्राम्स कोकोनट ऑयल डालना है उसके बाद आपको अच्छी तरह से पीस कर कपूर डालना है और आपको इसको धूप में रखना है अगर आप पाँच छः घंटे धूप में रखते हो ये एक्चुअली तीन घंटे में बन जाएगा लेकिन आप पाँच छः घंटे धूप में स्ट्रांग धूप होती है तो आपको तीन आवर्स बस है लेकिन आप छः आठ घंटे रखो उसमें कोई हार्म नहीं है जैसे कई लोग काम पर चले जाते हैं आप सुबह अपना ये सब चीज़ें डालकर आप धूप में रख कर जाओ शाम को आपको आके ले लो तो आपको दवाई रेडी मिलेगी आपके लिए तो दोस्तों आप पिक्चर में देख रहे हो एक बोल में वाइट में आप कप है ना कोकोनट ऑयल देख रहे हो नारियल का तेल जो जमा हुआ है उसके पास ही आप कपूर देख रहे हो कपूर मैंने रखा हुआ आप आराम से देख सकते हो तो दोस्तों ये दवाई आपके लिए तैयार हो जाएगी ये दवाई अगर आप लगाते हो आपको क्या करना है इस दवाई को आपको रात को भी लगा के सो सकते हो जिस जगह पे आपको ज़्यादा खुजली होती है आप उसको लगा सकते हो या तो आप सुबह सुबह रात को भी आपको लगा कर सोना है और जिस जिस जगह पे है उस जगह पे आपको लगाना है और दूसरी बात आप सुबह उठकर भी नहाने के पहले लगा सकते हो और कई लोगों को बहुत ज़्यादा खुजली होती है तो वो लोग क्या कर सकते हैं वो लोग है ना जैसे एक पकेट पानी है उसमें आप दो दो टेबल स्पून आप इस नारियल के तेल को डाल दो और फिर नहा सकते हो उससे भी काफ़ी आपको पूरे दिन के लिए राहत मिलेगी खुजली नहीं होगी और दोस्तों तीसरी बात आप ये भी कर सकते हो कि कई लोगों को साबुन वाबुन हाथ धोने से हाथ में हाथ में भी काफ़ी परेशानी होती है तो वो आपको ये तेल आप रात को हाथों में लगा कर सो सकते हो जिससे क्या होगा धीरे धीरे कर कर और ये सेम तेल आपको जिन लोगों को 
बहुत ज़्यादा पानी निकलता है बस जैसे पानी भी निकलता है दाने बंद कर पानी निकलता है उन लोगों को भी ये तेल लगा सकते हो आप उससे क्या होगा और जिन लोगों को हाथों में साबुन की वजह से एलर्जी होती है तो वो लोग भी रात को ये लगा कर सो सकते हैं उससे क्या होगा आपके एक महीने के ये कंटिन्यूसली आपको स्किप नहीं करना आपको कंटिन्यूसली इसको लगा लगाते रहना है और डिपेंड करता है मैं आपको समय नहीं बता रही हूँ जितना आपको तकलीफ़ होगी उस हिसाब से थोड़ा टाइम भी लग सकता है लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ेगा लेकिन हर किसी की हर किसी का कितनी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपका ठीक होगा तो उससे क्या होगा थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे आप कंटिन्यू लगाते जाएंगे तो आपको है ना जो मैंने बोला ना कि जो साबुन के लिए साबुन भाई जो कपड़े धोते हैं तो साबुन की वजह से जिन लोगों को एलर्जी होती है तो उन लोगों की हाथ में पपड़ियाँ जमनी नई पपड़ी जमनी शुरू हो जाएगी नई स्किन आती जाएगी तो उस आप बस मेक श्योर sure करो आपको पूरी रात इसको लगा के रखना है और जिस समय आपका काम ख़त्म हो जाता है तो आप हाथों को लगा सकते हो पर दिन को तो वो पॉसिबल नहीं है पर रात को आपको लगा सकते हो और जिन लोगों को दिन को पॉसिबल हो वो भले लगा है तो दोस्तों मैं आपको दूसरी एक टिप देना चाहूँ आऊँगी नीम की नीम के जो कड़वी नीम होती है उसके है ना सॉफ्ट सॉफ्ट पत्तियों को आपको लेना है जैसे आप बाविस पत्तियाँ ले रहे हो उसको बहुत अच्छी तरह से सा मिट्टी है ना मिट्टी धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप इसको पीने वाले हो तो क्या करना है आपको लेना है जैसे बाईस आप ले रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट वाली छोटी छोटी भी आती है ना नीम की पत्तियाँ बड़ी होती है वो नहीं लेनी है आपको लेनी है सॉफ्ट वाली जो बिल्कुल छोटी छोटी कोमल पत्तियाँ होती है सॉफ्ट वाली उसको आपको लेना है बाईस पत्तियाँ आपको लेनी है और आपको लेना है काली मिर्ची ग्यारह काली मिर्ची और थोड़ा पानी लेना है उसको आपको अच्छी तरह से पीस कर पत्थर पे कैसे हम चंदन घिसते हैं उसकी तरह पीस कर आपको उसका लेप बनाना है जैसे आपको अच्छे से लेप बनाना है और एक एक पर्सन के लिए जो 18 साल से ऊपर लोग हैं उन लोगों के लिए ये मैं बता रही हूँ और नौ जो नौ साल का उसके लिए और कम हाफ हो जाएगा उसके बाद तो आप अपनी जितना छोटा बच्चा आप अंदाज़ा लगा सकते हो मैंने आपको दो लोगों के लिए बता दिया जैसे 18 साल के लिए ये पूरी ग्यारह ट्वेंटी टू पत्तियाँ लेनी है और ग्यारह काली मिर्च लेनी है उससे छोटे नौ साल के बच्चों को लिए उससे आधा उसके बाद छोटे बच्चे हो तो उस हिसाब से आपको कम कम कर लेना है तो इनको आपको लेना है इनको आपको पी लेना है इससे क्या होगा जो अंदर दांत खुजली हो रही है उसमें काफी राहत मिलेगी और आपको ना ठीक लगेगा और दूसरी बात अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो आपको कम मात्रा में देना होगा और और दूसरी एक बात आप पी भी सकते हो नीम की पत्तियां और दूसरा आप दूसरी एक टिप देना चाहूँगी जो नीम की पत्तियां होती हैं हार्ड वाल जो कोमल पत्तियां नहीं दूसरी वाली जो नॉर्मल पत्तियाँ होती हैं वो लेकर आपको बॉयल करना है गैस पर और उन पत्तियों से भी आप बच्चों को या खुद को जिनको प्रॉब्लम है स्किन की वो नहा सकते हैं उससे उससे भी काफ़ी राहत मिलती है तो दोस्तों जो मैंने आपको खोपरे का बताया खोपरा और कपूर का बताया उससे धीरे धीरे आपके गाँव भी बढ़ते जाएंगे और आपको काफ़ी काफ़ी राहत भी मिलेगी ठीक है दोस्तों लगाने की चीज़ की तो हमने बात कर ली अब मैं आपको बताऊँगी खाने की चीज़ें पहली चीज़ आपको पहली चीज़ आपको खानी है त्रिफला जिन लोगों को खुजली है वो लोग त्रिफला ले सकते हैं तो दोस्तों अब हम बात करेंगे खाने वाली चीज़ें आपको क्या करना है आपको लेना है एक टेबलस्पून घी जो सच्चा घी आता है ना आप जितना हो सके असली घी आपको लेना है उसको क्या करना है आपको एक टेबलस्पून असली घी लेना है उसमें आपको डालना है आधा चम्मच पीसी हुई काली मिर्च आधा चम्मच से भी कम उसको आपको सुबह सुबह खाली पेट ले लेना है उसके दो घंटे उसके लेने के दो घंटे बाद ही आपको कुछ खाना है दो घंटे आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है इससे भी काफ़ी खुजली में लाभ मिलता है तो दोस्तों जो लोग हैं ना स्किन प्रॉब्लम के लिए इसको ले रहे हैं काली मिर्च और घी इसको आपको इक्कीस दिन लेना है कंटिन्यूसली इक्कीस दिन और जब तक आपकी खुजली ठीक नहीं हो बस इक्कीस दिन तो आपको कैसे भी लेना ही है इसके बाद दो घंटे आपको कुछ भी खाना नहीं है सुबह खाली पेट आपको लेना है इससे आपकी है ना सब तरह की खुजलियाँ ठीक होगी और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी जिन लोगों को खुजली होती है स्किन प्रॉब्लम होती है उनको आटा न खा के चने का आटे की रोटी खानी चाहिए थोड़े टाइम उससे क्या है और मिर्च मसाले सब बहुत कम खाने चाहिए जिससे आपकी खुजली कम होती जाएगी और जितने ज़्यादा मिर्च मसाले गर्म मसाले और खुजली बढ़ती जाएगी और मीठी चीज़ें जितना हो सके कम कर दे ठीक है मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको है ना बिल्कुल स्टॉप कर देना है वो तो रह भी नहीं सकेगा कोई ऐसे लेकिन एटलीस्ट आप अपनी संभाल कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए तो दोस्तों मैं दूसरा एक टिप देना चाहूँगी कि त्रिफला आपको जब तक खुजली की प्रॉब्लम है आप रोज़ रात को आपको त्रिफला लेना है 
रात को सोते समय आपको एक टेबल स्पून भर कर त्रिफला लेना है उसको और हो सके तो आप है ना त्रिफला घर पर बनाओ उसके लिए बहेडा हरड और है ना ये आंवला आंवला तीनों को अच्छी तरह से साफ़ करके आप खुद बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगे लेकिन अगर आप बाहर से लेना चाहो तो आप श्योर करो कि आप जो अच्छी जगह से ले रहे हो तो आप ले सकते हो और दोस्तों उसके लिए आपको लेना है एक टेबल स्पून त्रिफला उसको आपको पानी के साथ रात को पी के सोना है जब तक आपकी खुजली ठीक नहीं होती है दूसरा दोस्तों आप है ना रात को त्रिफला को भिगो सकते हो पानी में एक तो त्रिफला आपको पानी के साथ रात को लेना है दूसरा त्रिफला आप भिगो के रख सकते हो उसको आप सुबह है ना जैसे है ना आप उससे आप धो भी सकते हो जिस जगह पे आपको खुजली है उधर आप लगा के लगा के रख भी सकते हो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आप वॉश भी कर सकते हो इससे क्या होगा उस आपकी खुजली में राहत मिलेगी जैसे कहीं ऐसी जगहों पे खुजली होती है जैसे हमारे फॉरेड पे खुजली होती है तो उधर भी आप थोड़ा सा तिफला लगा के थोड़ी देर आप रख सकते हो फिर उसके बाद आप आराम से धीरे धीरे वॉश कर सकते हो पानी से उससे भी आपको राहत मिलेगी और दूसरा कभी हमको कई आँखों के साइड भी थोड़ी खुजली होती है पर आपको करना क्या है त्रिफला आप रात को भिगो के रखते हो इसलिए भिगो के रखते हो ताकि आपको वो त्रिफला का पानी रेडी मिले सुबह आपको कपड़े छान से छान कर आपको यूज़ करना है बिल्कुल कपड़े छान छाननी में नहीं करना है कुछ अंश रह जाते त्रिफला के लिए वो हमारे लिए अच्छा नहीं है आँखों की सॉफ्ट आँखें सॉफ्ट होती है उसमें भी कभी नहीं जाना चाहिए तो आपको क्या करना कभी कभी क्या होता है आँखों पर फुलसी हो जाती है हमको इतना दर्द होता है तो आप उस जगह पर भी लगा लगाते हो तो काफ़ी वो पानी लगाते हो तो उससे काफ़ी राहत मिलती है दोस्तों आपको लेना है त्रिफला त्रिफला आप लगा भी सकते हो हाथों में पैरों में कहीं जगह पे होता है जहाँ पे भी आपको लगता है भाई जहाँ पे दाने हैं खुजली हो रही है तो आप लगा सकते हो इस त्रिफला को मोटा त्रिफला जो आपने भिगोया था उसका लेप लगा सकते हो लेकिन जैसे आँखें हैं फोर हेड है आप वहाँ पर आप छान कपड़े छान से छान फिर आपको उसका पानी का वो लेप लगा पानी उसमें थोड़ा गाढ़ा जो आपने छाना उसको लगाना है दोस्तों आप ये सब करके देखिए आपको फ़ायदा होगा और दोस्तों दूसरा मैं आपको एक लास्ट टिप बताना चाहूँगी आप देख रहे हो यहाँ पे हैंड मुद्रा की पिक्चर है आपको करना क्या है थंब को लेना है सेकंड फिंगर आपको है ना नीचे रखना है जैसे पिक्चर पे देख रहे हो और थंब को आपको ऊपर लग रखना है फिर थर्ड मिडल फिंगर को आपको लेना है आपको है ना ये थोड़ा मोड़ना है और थंब को आपको नखून के जो कंप्लीट होता है नखून उसके बाहर आपको ल, रखना है जैसे आप पिक्चर पे देख रहे हो आपको नखून के बाहर दोनों नखूनों के बाहर की साइड थंब ये थर्ड फिंगर पे आपको थंब और ये लगाना है और दूसरा रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर आपको स्ट्रेट रखना है जो जो चौथी फिंगर है और पांचवी जो छोटी छोटी है ना अंगुली है उसको आपको दोनों को सीधा रखना है इसको आपको 45 मिनट करना चाहिए तो आप बैचेस में भी कर सकते हो कभी 20 मिनट से कभी ट्वेंटी फाइव कभी 10 मिनट जो जैसे 15 मिनट से आपको अच्छा लगे आप इसको बैचेस में कर सकते हो टीवी देखते हुए कर सकते हो या ऑफिस में जब आप फ्री बैठे हो ब्रेक के समय उस समय भी आप कर सकते हो आप अपनी कम्फर्ट के हिसाब से कर सकते हो पर मैं आप फोर्टी फाइव मिनट्स करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जरूरी नहीं है 45 मिनट्स आप एक जगह एक एक ही समय में करो आप आराम से अपनी कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा